Hello, hello. Good morning. Hola, chicos. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? <ríe> Qué bueno verles este día. Ok, vamos a ver. Good morning. Ok. Hola, hola, buenos días. Ok, good morning. Ok, perfecto, vamos a iniciar, sí, vamos a empezar orando. Ok, vamos a agradecerle al Señor porque ya estamos a media mañana. Ok, estamos en día 13 de julio. Recuerde que solamente tenemos esta semana y la próxima de clases. Luego vienen nuestras evaluaciones para finalizar el periodo 2. ¿Ok? Muy bien, chicos. Oramos. Gracias, amado Padre, por esta mañana, la cual tú nos has permitido, Señor, reunirnos como familia de Tercero A. Agradecemos, Señor, cada una de tus bondades para con nuestras vidas. Agradecemos, Señor, por la familia que tenemos. Agradecemos por los alimentos, por el vestuario, por la vivienda, Señor. Te pedimos de manera especial por las personas que no tienen cada una de estas bendiciones para que seas tú quien se las provea. Sobre todo, Señor, las personas que están viviendo en una zona vulnerable para que en este invierno, Señor, tú les proveas de un techo que sea adecuado para ellos. Te pedimos además, Señor, por las personas que tienen dificultades de salud, para que seas tú quien las sane, Señor, quien les dé mucha fe, mucha fortaleza, Señor, y sobre todo mucho ánimo para salir adelante. Te pedimos, Señor, por los médicos, por los doctores, por las enfermeras, ya que pronto vamos a estar celebrando su día. Y también, Señor, pedimos que tú bendigas la vida de ellos. Sabemos que están haciendo lo humanamente posible, Señor, por dar lo mejor de su profesión y por tratar de cuidar, por tratar de dar el mejor tratamiento a las personas con enfermedades. Agradecemos, Señor, por sus vidas y por ponerlas en cada una de las nuestras para que nos cuiden y para que nos ayuden a sobrellevar las distintas enfermedades. En el nombre del Señor. Amén. Ok, oramos por ellos porque mañana es el día del médico, ¿sí? Entonces vamos a estar orando por los médicos, vamos a estar orando por las enfermeras, por todas las personas que trabajan en los hospitales, ¿ok? Recuerde que ellos están en zonas de riesgo, ¿ok? De contagio, entonces tenemos que orar mucho por ellos para que los, los proteja y les cuide su salud. Ok, chicos, vamos a iniciar. Este día vamos a hablar acerca de Proverbios 13, Ok, en este caso, vamos a ver, déjeme hacer algo por aquí. Ok, Proverbios 3. Y dice de la siguiente manera. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las represiones. Ok, um, permítame, vamos a hacer algo. Ok, para que la conexión esté estable. Sí, vamos a tratar de hacer algo por acá. Ok, solo deme un par de segunditos. Ok. Good morning. Se le trabó, mi. Se le trabó, Ahora ella no. Ok, sí. Solo deme. Estoy, estoy cambiando de conexión. Ok. Para que se escuche mejor. Hello, Miss. Hello. Hola. Ok. Vamos a ver. Solo dame un par de segundos. Y ahorita sí. Ya. Ok, usted me dice si me escucha súper bien ahorita. Ok, excelente, muy bien. Sí, lo que pasa es que estaba haciendo cambio. Ok, estaba haciendo cambio de conexión para que nos escuchemos bien. Ok. Le quitaron una muela. Ay, bueno, vamos a tratar de no hablar mucho. <ríe> ok. Mis amigas se me cayeron todos los dientes. Ay, 
<ríe> tiene poquitos. <ríe> sí, es la etapa sí, en la que tengo. se nos caen los dientes. <ríe> y ya se me okay. cayeron las muelas. Como decimos, andamos chimuelos, ¿verdad? Ok, sin muelas, sin dientes. <ríe> ok, muy bien, seguimos. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Todos los que estamos acá somos sabios. Ok, toditos, porque seguimos los consejos de mamá y papá. Ok, yo espero que así sea, ¿verdad? Que seamos obedientes con mamá y con papá, que no hagamos esos gestos desagradables, porque a veces cuando papá nos corrige o mamá nos corrige, ellos mismos nos dicen, y ya me estás trabando los ojos. Ok, trabados te van a quedar los ojos si me estás haciendo esos gestos, ¿verdad? A veces así nos corrigen. Ok, entonces dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre. Ok, el Señor nos ha puesto a nuestros padres para que nos guíen y nos orienten. Sí, en algunas ocasiones quizás nosotros no logramos entender eso y decimos, ay no, mi mamá que me regaña, ay no, mi papá que me regaña, pero a mi hermano, a mi hermana no le dice nada. Ok, no es que no le diga nada, sí, pero usted debe de analizar cuántos años tiene usted, cuántos años tiene su hermana, ok, o su hermano. Si usted es mayor que él, o menor que él, porque el trato va a ser distinto, no va a ser igual, ¿ok? Entonces decimos, más el burlador no escucha las represiones. Cuando hablamos acerca de burlador, quiere decir el que no escucha consejo, ¿ok? Los consejos de nuestros padres son muy importantes, chicos, para nuestra vida, ¿sí? ¿Ok? Es parte del respeto que nosotros le debemos a ellos. Es parte de, vamos a ver, de la obediencia que el Señor nos permite que nosotros tengamos con nuestros padres, ¿Ok? Y dice, no disciplinar a nuestros hijos denota falta de amor hacia ellos. Cuando mamá y papá nos corrigen es porque nos aman. Cuando mamá y papá nos disciplinan es porque nos aman. No quiere decir que tanto me regaña por cualquier cosa. Me regaña si yo hago esto, me regaña si no hago esto, me regaña. No. ¿Ok? Cuando ellos nos corrigen en realidad nos aman. Si no nos corrigieran, Ok, no nos amaran, ¿sabe por qué? Porque ellos dijeran, ay no, ay, voy a dejar que haga lo que él quiere, ok, yo no lo voy a estar corrigiendo. ¿Y quién va a ser el que va a sufrir cuando usted esté más grande? Va a ser usted, ok, porque a veces las correcciones nos ayudan a corregir nuestro temperamento, nos ayudan a corregir nuestro carácter, nos ayudan a corregir parte de nuestras acciones, parte de nuestras actitudes. Y cuando ellos nos corrigen es porque en realidad quieren un bien para nosotros. Es porque en realidad quieren algo, ok, que sea bueno para nosotros, ¿sí? Ahora, ve acá, ninguna disciplina resulta agradable. Yo sé que a varios de nosotros, si no es que a todos, no nos gusta que nos disciplinen, ¿verdad? No nos gusta que nos regañen. Nos enojamos un poquito cuando nos llaman la atención nuestros papás, ok, porque decimos, no es justo, ¿sí? A nadie nos gusta. Ok, a la hora que estamos recibiendo una disciplina, a la hora que estamos recibiendo un regaño o tal vez una corrección, no nos gusta. Dice que al contrario es dolorosa. Ok, ¿por qué es dolorosa? Porque, a ver, nosotros sabemos que estamos haciendo algo que es incorrecto. Entonces nos duele el darnos cuenta que lo que estamos haciendo no es algo agradable. Uno, ante los ojos de Dios y dos, ante nuestros padres. Dice que después de ese regaño, después que nosotros nos sentimos mal porque quizás me da pena por lo que yo hice, porque quizás me siento mal porque es cierto, mi mamá y mi papá me hicieron ver de que yo me estaba equivocando. Entonces dice que después produce una pasible cosecha. ¿Ok? A nosotros nos regañan momentáneamente, pero eso nos ayuda, chicos, a crecer. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene metas. Por ejemplo, yo tengo una meta esta semana, cumplir con todas mis actividades. Ok, yo tengo una meta anual. Ok, pasar de grado, pasar a cuarto grado, pasar a segundo ciclo. Yo después de eso tengo otra meta. Quizás tengamos metas a corto plazo y a largo plazo. Un corto plazo puede ser cuando las cumplimos de un día para otro. Largo plazo puede ser cuando las cumplimos durante el año o cuando las cumplimos por nuestra vida. Yo sé que aquí algunos quieren ser doctores, algunos quieren ser ingenieros, otros arquitectos, otros maestros, pero para llegar a cumplir todo eso, debemos esforzarnos, debemos ser disciplinados, debemos ser obedientes, debemos aceptar corrección, ¿ok? Porque todos nos equivocamos, ¿ok? En algún momento mamá o papá tuvieron la misma edad que nosotros, en algún momento los corrigieron así como a nosotros. Sí, en algún momento ellos fueron pequeños así como nosotros y han ido creciendo 
y conforme van creciendo, también se van corrigiendo. Nosotros, aunque ya estemos adultos, aunque la Miss tenga 30 y algo de años, ¿ok? Todavía le corrigen, todavía le dicen, no, eso no lo hagas, ¿ok? Todavía tiene que aceptar consejos, ¿ok? Porque así debe de ser. Sí, para tener una vida recta, es decir, una vida agradable ante los ojos de Dios, ¿ok? Nosotros debemos de ser disciplinados, ser rectos, ser correctos, ser obedientes con las personas que el Señor nos ha puesto. Obedientes con nuestros padres, obedientes con nuestros abuelos, obedientes con nuestros tíos, con nuestros maestros, con nuestro pastor, sobre todo con Dios, ¿ok? Y vamos a tener una vida llena de muchas oportunidades. Ahora vea, ¿qué significa que yo sea disciplinado? ¿Qué significa que yo sea ordenado? ¿Qué significa que yo acepte corrección de los demás? ¿Ok? Tener éxito, ser una persona exitosa. ¿Sí? Porque si yo no acepto consejos, si yo no acepto correcciones, probablemente yo me quede con esos errores y no los pueda corregir. ¿Ok? Entonces, para ser una persona exitosa, tengo que tener corrección. Y lo primero es, ¿ok? Tener pasión por lo que yo hago. Mis amantes disfrutan dar clases. ¿Ok? Usted disfruta dibujar, usted disfruta jugar, usted disfruta conversar, todos disfrutamos comer, ¿verdad? Ok, todos disfrutamos, uh, vamos a ver, salir a muchos lugares, conocer muchos lugares. Entonces dice, tener pasión por lo que yo hago, es decir, amar cada una de las cosas que yo hago. Amar mis ejercicios de matemáticas, amar mi clase de educación física, amar mis proyectos de informática, amar realizar las listas de spelling, todo lo que yo haga. Debo de quererlo, debo de hacerlo con pasión, con el mejor de los empeños. Dice que debo trabajar duro, ¿ok? Probablemente ahorita sintamos que estamos trabajando muchos, mis, pero es que mire, solo el día de ahora tengo que entregar dos evidencias y solo el día de mañana tengo que entregar dos y todavía me falta hacer la lista de spelling y tenemos que trabajar en la actividad de Pema. Y ya terminé mi libro, mi lista de spelling. Ok, excelente, trabajo duro entonces. Ok, si sí nos toca trabajar duro, dice el Señor que para todo el tiempo, ok, tiempo para sonreír, tiempo para descansar, tiempo para trabajar y por este momento nos toca trabajar, ok, ya prácticamente finalizamos periodo 2, pues queda esta semana y la otra, las siguientes evaluaciones. Y ya en la siguiente viene vacación, vamos a descansar unos días, entonces no vamos a tocar cuadernos, no vamos a tocar libros, vamos a disfrutar, vamos a dormir tarde, nos vamos a levantar tarde, etc. ¿Ok? Vamos a tener ese tiempo para descansar. Ya luego viene el periodo 3 y en el periodo 3 ya es la última parte del año escolar y luego vienen las vacaciones, en donde usted va a tener vacaciones alrededor de dos meses y va a descansar mucho. Entonces, pero durante el tiempo que nos toque trabajar, debemos trabajar duro. Vamos a enfocarnos en el objetivo perseguido. ¿Cuál es mi objetivo? Yo le decía, probablemente tenemos metas a corto plazo, metas a largo plazo. ¿Cuál es mi objetivo esta semana? Bueno, tratar de calificar todas las actividades que tengo pendiente. Ese es mi objetivo, espero poder lograrlo. ¿Cuál es su objetivo? Mi objetivo es entregar todas las actividades que yo tengo pendientes a la MIS. ¿Ok? Vamos a chequear cuáles son las actividades que yo tengo pendiente y me voy a poner al día. ¿Sí? Entonces, yo tengo que enfocarme en lo que yo estoy haciendo. Persistir. ¿Qué es persistir? Es no desfallecer, ¿ok? Es no decaer. Es no decir no puedo, sino que es decir yo sí lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, yo voy a seguir insistiendo en hacer las cosas súper bien. Eso se llama ser persistente. Generar ideas. Cuando generamos ideas somos creativos. Todos acá somos creativos. Algunos quizás más que otros. ¿Ok? Algunos quizás nos gusta decorar mucho, súper bien nuestras portadas. Algo otros quizás no. ¿Ok? Algo otros somos muy hábiles dibujando, así como Diana. ¿Ok? Algo otros quizás nos guste mejor pintar. A otros quizás nos gustan los videojuegos. A otros quizás nos gusta más la tecnología. A otros nos gusta más leer. Todos somos creativos en distintas áreas. ¿Ok? Vamos, dice, empujarnos a nosotros mismos. Es decir, animarnos a nosotros mismos. Ok, yo puedo hacer... Ok, Amanda, tú puedes, vamos, hazlo, no desfallezcas. Ok, Magali, tú puedes. Ok, decirnos a nosotros mismos, yo si puedo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a conseguir. Ok, mejorar cada día. Bueno, si ayer di mi 80%, ahora voy a dar mi 81% en todas mis actividades. Y mañana el 82%, y pasado el 83%, y luego 84%, y el día lunes el 85%, hasta llegar al 100%. Ok, incluso hasta más. Cada día debemos de mejorar. Lo que yo hice mejor ayer, ok, puedo mejorar otra cosa ahora. Sí, no puedo decir, no, 
pues, no, no mucho, me cuesta. Ok, no, cada día debemos de ser mejores, chicos, así como el Señor nos lo pide. El Señor dice que a Él no le gustan las cosas a medias, ¿verdad? Él dice que le gustan las cosas súper bien hechas, ok, pues entonces debemos de intentar hacerlas bien. Y algo bien importante, servir a los demás, ok. Cuando nosotros servimos a los demás, nos sentimos súper bien. Cuando nosotros ayudamos al otro, nuestro corazón se llena de gozo, ¿verdad? Ok, bueno, si yo soy hábil en, en haciendo multiplicaciones matemáticas y tal vez tengo un compañero que viva cerca de mi casa y le cueste mucho, pues yo le voy a ayudar. Ok, eso significa también servir a los demás. Ayudar al otro que mejore, ayudar al otro que su trabajo Ok, se note, ayudar al otro a animarlo, a que sea persistente, a conseguir todo lo que desea cada día. Entonces, chicos, para que nosotros podamos ser unas personas disciplinadas, ok, también debemos aceptar disciplina, debemos aceptar corrección de las personas que el Señor ha puesto en nuestra vida. Ok, debemos de tener pasión por lo que hacemos, sí. Usted me puede decir, Miss, pero a mí algo no me gusta, matemáticas no me gusta. Bueno, enfoquémonos en mate. Tratemos de encontrarle el lado divertido a Mate y así nos va a gustar, ok, ser persistentes, no desfallecer, ser creativos, animarme a mí mismo y sobre todo ser mejor cada día y servir a los demás, ok chicos, muy bien, vamos a quedarnos por aquí con nuestro devocional y esperamos poder poner en práctica todas estas cosas, ok, todo lo que el Señor nos permite cada día, ser disciplinados incluso con nosotros mismos, ok, vamos a ver. Let's switch. Okay, so now spelling list number 18. Yes? Okay, open your book on page 36. Okay, list number 18. So let's start. Catch this. You know that in every list, we start with a rule. Yeah, in that case, is a prefix. Okay, a prefix is add to the beginning of many root words. What is a root word? Okay, a root word is, a, let me see, a word that you can add a prefix or a suffix and you form one, okay? Una root word is una palabra que usted tiene, que si le agrega un sufijo o un prefijo, okay, puede tener el significado de otra palabra, ¿sí? Esa es una root word, okay. So let's see. A prefix is added to the beginning of many root words. Some common prefixes are none, this, im, il, re, an, and in. A prefix will change the meaning of the word. Okay? Un prefijo cambia el significado de una palabra. Totalmente. Okay? So let's see. Let's analyze the list. So we have... For example, non-stop. What is the root word in that case? A stop, yeah? If I say a stop, in Spanish is parar, yes? If I say non-stop, this one is the meaning of another word, yeah? Non-stop. So that's mean we change the meaning. Okay, number two. We have non-fiction, nonsense, sin sentido, yeah? Disagree disappear, impossible, improper, illegal, illogical, research, react, unusual, inactive, starlight, moonlight, twinkle, comet, planets, universe, and earth. Okay, so what are we doing right now? So you choose your favorite color, And we separate the root word from the prefix. Elija su color favorito. Y vamos a separar la root word del prefijo. ¿Ya? Yeah? Ok, so we are in our book. So your favorite color, yeah. Ok, so let's see. Non-stop. What is the prefix in that word? Non-stop. What is the prefix? ¿Cuál es el prefijo? None. Ok, none. So we box. Lo vamos a encerrar en una cajita. None. Ok, non-stop. Ok, I do with a uh, different color, yeah, because it is necessary that you see. Ok, non-stop. So we box the prefix. Encerramos en una caja el prefijo. Non-stop. Ok, non-fiction. What is the prefix? None. 
None, one more time, exactly, non-fiction. Okay, nonsense. Prefix? None. None, okay. Number four, disagree. What is the prefix? Disagree. What is the prefix? Okay. This. This. D I S. This. Okay. This. Disappear. What is the prefix? This. This. Okay. This. Impossible. What is the prefix? Im. Im. Okay. Im. Yes. Improper. What is the prefix? Im. Im. One more time. Okay. Im. Yes. Number eight. Illegal. What is the prefix? I. I'll. Okay. I L. Only one L. Yeah. No both. Only one. Illogical. What is the prefix? Ill. Okay. Ill. One more time. Ill. Yes. Okay. Let's see. Research. We have a prefix Reese. here. Okay. Research. Reese. Okay. Reese. Re. Only R E. Yeah. This one is the prefix. Re. R E. React. What is the prefix? Re. Re. Okay. Re. And usual, what is the prefix? Um, um, okay, and exactly, and usual, and okay, inactive, what is the prefix? In, in. in. okay, excellent, in, yes, okay, inactive, let's do it again, yeah, inactive, okay. Excellent. All of these ones are the prefix that we have in that word. So yeah, none, this, imp, I'll, and re, and in. Yes. Okay. So in that case, we have two compound words. What are they? What are the compound words that we have here? Start. Ah, okay, a star light. That means we separate the compound word. A star plus light, we say? Starlight. A starlight, exactly. Okay, what is the other one? Moon and light. Okay, moon plus light, moonlight. moonlight. Exactly, okay, a starlight. Let me box and we separate, yeah? Okay, this one. Yeah. Okay. Moon plus light, moonlight. Yeah. So we have another compound word. Okay. Then we have twinkle, comet, planets, universe, and earth. Yeah. All of these one are no compound words. Okay. We don't have a prefix in that case. So that's mean. From word number one to number 13, we have a word or we have some words with prefixes. Number 14 and number 15, these one are compound words. Yes? Okay, so let's see. And then we have a topic that is about the creation. For example, twinkle, comet, planets, universe, and earth. Yes? Okay, so let's see. Now let's practice pronunciation. The first one, non-stop. Okay, you repeat after me, but it's silent. Yeah? Okay, repita, pero en silencio. No activa su micrófono. Non-stop. Non-fiction. Nonsense. Disagree. Disappear. Impossible. Improper, illegal, illogical, research, react, unusual, inactive, starlight, moonlight, twinkle, comet, planets, universe, earth. Yeah, okay, excellent. So let's see now, 
Let's check the vocabulary words that we have in that list. Okay. Vocabulary words. We have creation. All that God made. This one is the meaning of creation. All that God made. That's mean human beings, plants, animals. Okay. All of this one are created. Okay. Design to plan or create. For example, I design a drawing. Planeo o creo un dibujo. Yes. Okay. Enormous. That's mean very, very large. Yes. Okay. Immense. Exactly. Giant. For example, the Earth planet is giant. The universe is enormous. Yeah. Okay. That's good. Excellent. So let's see. Now we spell together. And then we practice. So be ready with your reading notebook. Ok, vamos a utilizar cuaderno de reading, téngalo listo, ¿de acuerdo? Ok, porque lo vamos a utilizar, ya le voy a decir qué vamos a hacer. Ok, so let's see this practice. Number one, non-stop. N-O-N-S-T-O-P, non-stop. 20, Earth. E-A-R-T-H, Earth. Ok, number two, non-fiction. N-O-N-F-I-C-T-I-O-N, non-fiction. Number 19, universe. U-N-I-B-E-R-S-E, -E, universe. Number three, nonsense. N-O-N-S-E-N-S-E, -S -E, nonsense. Number 18, planets. P-L-A-N-E-T-S, planets. Number four, disagree. D-I-S-A-G-R-E-E, -E, disagree. 17, comet. C-O-M-E-T, comet. Number five, disappear. D-I-S-A-P-P-E-A-R, disappear. Number 16, twinkle. T-W-I-N-K-L-E, twinkle. Okay, but you tell me, teacher, you are fast. Yeah, we developed fast. Cada día lo vamos a ir haciendo más rápido, okay? Let's see, number six, impossible. I-M-P-O-S-S-I-B-L-E, impossible. Number 16, twinkle, T-W-I-N-K-L-E, twinkle. Number seven, improper, I-M-P-R-O-P-E-R, improper. Number 15, moonlight, M-O-O-N-L-I-G-H-T, moonlight. Okay, breathe. Respire. <clears throat> okay, excellent. So let's see, number eight, illegal. I-L-L-E-G-A-L, -L -E illegal. 14, a starlight, S-T-A-R-L-I-G-H-T, -L -L -E starlight. <laughs> okay, number nine, illogical, I-L-L-O-G-I-C-A-L, -L -L, illogical. Number 13, inactive, I-N-A-C-T-I-V-E, inactive. Number 10, research, R-E-S-E-A-R-C-H, research. Number 12, unusual. And no, I'm sorry, unusual. U N U S U A L, unusual. Number 11, react. R E A C T, react. Okay, so let's see. Now practice pronunciation one more time and check your list. Non stop, non fiction, nonsense, disagree, disappear, impossible, improper, illegal. I, logical, research, react, unusual, inactive, starlight, moonlight, twinkle, comet, planets, universe, and earth. Yeah? Okay. And the vocabulary words, creation, design, enormous. Okay. So let me stop share and now be ready with your reading notebook. Okay. What are we doing right now? I dictate some words of the spelling list so you don't see your book, okay? You only listen the words and you write on your reading notebook and you show to me, okay? Le voy a dictar unas palabras. No se vale ver su libro, okay? Solo escúchalas, escríbalas en su cuaderno y cuando ya finalice me lo muestra, okay? Tiene que mostrármelo en pantalla. Yeah? Okay, close your book. Ay, yo no entiendo. Ya, yeah, mis yo lo cerré. Ok, close it, please. Cerrémoslo. Ok, cierra su libro de spelling en el cuaderno de reading. No lo vamos a hacer en el cuaderno de spelling porque yo sé que hay algunos que comenzaron la lista. 
entonces se va a ver desordenado si usted lo escribe ahí. Así que no, hagámoslo en el de Ready, ¿de acuerdo? En el azul. Ok, yo le voy a dictar varias palabras, ok, voy a ir una por una, ¿sí? Cuando yo termine de dictar esa palabra, usted la escribe y me la muestra. Tiene que mostrármela en pantalla, ¿ok? Bueno, si no tiene el de reading, el que tenga la mano, ¿de acuerdo? Ok, me la muestra. Le voy a dar cinco segundos para que usted la escriba. Ok, si tiene el de Biblia en la mano, está bien. Vamos a ver, no se vale ver libro, ¿ok? Por eso dejé de compartir pantalla. Ok, let's start. Ajá, muy bien, vamos a ver. Ok, number one, escriba uno, ahí a la par, number one. Inactive, inactive, inactive. So you write as you can do. Escríbalo como pueda, ok? Inactive. Ok, one, two, three, four, five, six. Ok, I saw Christopher and Allison. Excellent, both. Let me see Paulette. Ok, inactive, that's good. Let me see Alejandro Mendoza. Excellent. Ok, Diana Marroquín. Let me check. Ah, no lo veo, Diana. Es que me está poniendo la otra página. <laughs> ok. Excellent. Ok, Valeria Soriano, good. Ah, yeah. Ok, only change the letter B. Solo cámbiale la B. Ok. Yes. Excellent. Ok, good job. Let me check, Magali. Mm -hmm. Ok, excellent. That's good. Tell me, Alejandro. Yes, that's good. Okay, second word. Let's see. Okay, this one is easy. Impossible. 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 Okay, one, two, three, four, five. Okay, let me check, Alison. Impossible, yes. Impossible, okay, impossible, uh-huh. Ok, impossible, ok, Alejandro, both, Alejandro, ok. What happened? Impossible is with double S. Es con doble S, impossible. Yes, it's not only one, it's two. Ok, excellent. <laughs> ok, so, good. Next word. Let's see. Ok, moonlight. Word number three, moonlight. 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 Okay. One, two, three, four, five. Okay. Moonlight. Let me check. Okay. Excellent. Okay. Let's see. Moonlight. Okay. Moonlight. Nice. Okay. Moonlight. 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 Okay. What happened? Moonlight is with double O. And with M, okay, moonlight, M O O N, okay, and G H T at the end, moonlight, okay, only check the spell. Por eso estamos practicando, ¿sí? Okay, next word, number four. Aha, uh -huh, this one is, okay, non fiction, non fiction, non fiction okay non fiction one two three four five okay let's see non fiction okay nice okay Ooh. excellent non fiction <laughs> okay non fiction yes okay so you write correctly okay aaron i sent to you yeah okay non fiction Okay, okay. Aha, uh -huh. what happened? Okay, nonfiction. Let's see. N O N F I C T I O N, fiction. Okay, nosotros lo pronunciamos con S, pero se escribe con una T, fiction. Okay, fiction. Yes? Okay, good. Excellent. Excellent, Magali. Okay. So let's see, next word. Okay, in that case is twinkle, twinkle, twinkle. Remember the song, twinkle, twinkle, little star. Yeah, okay, twinkle. <laughs> let's see. Okay, excellent. 
Okay, Twinkle. Yes, Paulette. Okay, Twinkle. Excellent, Christopher. Okay, Alison. That's good. Magali, yeah. Okay, Diana Marroquín. Luisa Chinchilla, yes. Valeria Soriano, yes. Okay, Mateo Castellón. Okay, Mateo. Excellent. So let's see. Good. <laughs> okay, Alejandro Mendoza. Nice. Alejandro Romero, yes. Okay, let's see. Next word. Uh -huh. Someone that is difficult. Okay. Enormous. <laughs> Enormous. 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 Okay, one, two, three, four, five. Let me check, Luisa. Okay, uh, subo un poco su cuaderno porque no logro verlo. Okay. Thank you, Luisa. Let's see, enormous. Okay, enormous. Okay, enormous. <laughs> okay, I tell you right now. Okay, let's check. Enormous. Okay, enormous. Aha. Okay, let's check the spelling. Enormous. E N O R M O. U S enormous. Okay. <laughs> okay, we say enormous, yeah, but it's with O U S enormous. <laughs> okay, almost you exactly. <laughs> okay, you enormous. Yes, okay, so you correct the mistake. Okay, yeah, exactly. Enormous. Yes, okay, so you correct, yeah? Okay, next one. Let's see. Uh, let me see. Okay, earth, 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 earth. Okay, earth. This one is easy, it's a short word. Okay, excellent, Alejandro. Let's see, Magali. Okay, excellent. Luisa, excellent. Okay, Diana Marroquín, yes. Okay, Alison, yes. Okay, Christopher. Okay, let me check here. Okay, so let's see, what is the spell? E A R T H. Okay, Earth. <laughs> okay, T H at the end, Earth. Okay, next one. Let's see. Okay, this one is easy. Okay, improper, 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 improper. One, two, three, four, five, improper. Okay, let me check. Aha, uh -huh. okay, improper. Okay, excellent, improper. Okay, so let's see, let's check the spell. I am, it's not with N, it's with M, okay. M of mother, M in mother, improper, okay, improper. <laughs> okay, so let's see, next one, okay. Creation, 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 the creation of God, creation. Creation. Okay. Okay. So let's see. Creation. Teacher. Tell me. Este va a ser no, it's only practice. So it's una practica, Valeria. Okay. Creation. Okay. Excellent. Yes. So this one is C R E A T I O N. Creation. Okay. Yes, finish with T-I-O-N. Creation, yeah? This one is the correct word. Okay, creation. <laughs> if we read in that form, yes? Okay, and the last one. The last one. Okay, so let's see. This one is illogical. 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 <clears throat> Okay, remember we check illegal and illogical. 
I logical. Okay, let's see. I L L O G I C A L double L. Lleva doble L. Yes, okay. Yo lo hice con doble L. Excellent. Yeah, I, I...